Hey everyone, welcome to another video. Now, um, this is another viewer request na lagi lumalabas. In fact, meron tayo older video about um, words to numbers. Pero, take down natin yun once this goes live. Kasi meron na tayong update. Okay? So, yeah. Um, paano raw gagawin or anong formula ang gagamitin para yung value na naka-number sa, sa, sa currency ay pwedeng maging spell out as words or vice versa. Now, I understand na gagamit to usually kapag meron kayong template for checks or template for for any payables, no? Na kailangan iba yung na, naka-number value and iba rin yung naka-spell out. Now, these are the fixes na na-test ko na na nag-work and huhugot tayo from both macros and uh, simple formulas kasi nga, again, depende sa compatibility sa inyong machine. Okay? Now, the file will be available for download na just sa description, yung link to that. I hope it helps you out. Pero it has, um, hindi siya sobrang perfect. May mga limitations siya, which we will also discuss. But I hope it helps you out. Welcome to Excel and Excel. Ako si Coach Abby and pag-usapan natin yung ating file. So right now, we have yung first tab natin. Dito man tayo sa numbers to words. Okay? Now, again, dalawa yung option natin. You can either go the macro route or sa VBA or you can use yung ating mahaba pero breaking naman na formula. As long as you keep the lookup tab active. So meron ako nilagay na lookup tab dito. Ito yung basis natin for the formulas. Okay? Itong formula to, invento ko. Um, noon noon pa kaya sobrang haba niya so, there's probably a way to do this faster now pero um, hindi ko na lang muna siya kakalkalin kasi it works naman so ang nangyari dito is naglagay tayo ng um, look up basically pero sinubdivide natin siya or kinuha natin as text yung parts yung portions nung inyong nung ating number no so meron tayong um, millions portion meron tayong um, thousands and then yung ating ones and then meron tayo din sa cents. So, ganyan yung breakdown niya. So, mahabang mahaba yung ating formula. In fact, if I collapse ito sa taas, ay hindi pa rin siya kakasya. Okay? So, yan. Drop down natin yan and sa taas na nakita yan, may sinuscroll tayo. So, mahaba yung formula natin. Pero, uh, if you want to um, move it around, copy nyo lang itong look up na tab dun sa file na ninyong gagamitin and then um, i-copy nyo na lang to same dun sa cell and then you can, can control X to cut para in case na move around nyo siya. Hindi na kailangan i-relink yung inyong mga formula. Okay? So, ito yung ating working formula or working na look up. Okay? Now, it will work for all versions siguro ng Excel kasi nga wala naman tayong major na or advanced na formula na ginamit na sa ating formula. It's just concatenate, um, trim, look up, mid, left, ganun. Um, so, if you have an older version of Excel, ito yung best option natin. Okay, so sample natin. So, 234 million, 15 pesos and 2 cents. Ayan, nag-break naman siya. If I put a different value, kunyari, lagyan natin, lagyan natin siya sa pagitan ng 232, ganyan. 234,325 pesos and 2 cents. So, okay naman siya. <laughs> okay, so it's it's working fine. Ngayon, ang, anong limitation nito? na formula ang ginawa natin. Hanggang 9999999 na siya. So, hindi siya abot sa billion. So, if in case magdagdag pa tayo ng couple more zeros, kami na paabutan natin siya sa billion, um, hindi siya aabot. So, hanggang 234 million lang siya. Okay? So, again, ano yung logic? Kasi ayoko nang effort na pang billion siya kasi nga, unless you're handling government funds or something na very malaki talaga, abot kay sa billion, um, hindi naman siya useful. So, para hindi na lang humabay for me, hindi na ako umabot dun sa ganun. Now, yung second option natin would be to use a VBA. So, pakita ko sa inyo yung code, pero again, pag dinownload nyo naman to, um, available na yung VBA sa inyo. So, I got this from the internet uh, to, uh, full disclosure, hindi ko na mahanap kung saan kong link siya na nahanap kasi nga matagal na matagal na yung older video natin. Pero, I guess you can Google naman. So, minodify ko lang siya ng konti para pe pesos yung lalabas na value. Ayan, yung pesos. Ngayon, kung iba yung currency ninyo, you can change it up na lang dito sa code. Okay? Yung, yung mga portions naman, meron naman siyang label, naka-text. So, you can uh, work around it. Okay, we have a couple of videos about macros na we discussed how to edit and stuff. Uh, Tinan nyo na sa playlist or ilalagay ko dyan sa task or sa description yung mga iba natin videos so you can modify. Ngayon, uh, yung spell number kasi na formula is dahil dun sa macro na yun, ka, 
dahil activated yung macro na yun, ay merong bagong formula. Pag gumamit ka ng ampersand, symbol, tapos spell number, and then yung reference cell, yun, nagka-calculate na siya. So, 2 billion pesos and 50 cents yung output niya. Ayan, nakalagay dyan. If I change it up, 1, 2, 3, 4, yan, 1,234 ang kanyang value. So, ganyan siya. So, it works yung spell number na formula based on the macro. Ano yung limitation nito? Wala siyang consideration pagdating sa rounding. Okay? So, ang nangyayari, pag naglagay tayong decimal na more than dalawa, um, yan, you can see there na 1, 2, 3, 4 point, 35 siya pag niround off, niround off mo siya, pero 34 yung lalabas dito kasi naka-text siya na 3, 4, 5. So, kahit 3, 4, 9 pa ilagay natin dyan, 34 pa rin yung pupul niya. So, again, hindi ako nag-code doon, napul napul napulot lang natin sa internet. This is the innate limitation niya. Okay? Um, yun yan. And since it's not a formula, it won't work outside dun sa, dun sa file. And if you want to use it, you have to activate yung VBA and copy or uh, um, duplicate yung, yung code sa inyong working file. Unlike yung um, sa ating formula. Okay? So, that is our numbers to words. Okay. So, ito naman yung words to numbers natin. Now, um, yung first option natin, unahin na natin yung sa VBA. Um, this is something I got from the internet kay Jerry Latham. So, pakita ko sa inyo yung code. Ayan. So, ayan. May credit naman siya dyan sa ating code. Um, it's given away naman doon sa forum. So, nilagay lang natin siya dito sa file para magamit nyo siya. And then, minodify lang natin para pesos yung lalabas. Lalabas dun sa nakalink siya na constant na dollar. Papalitan lang natin ng pesos para mag-work. Ayan. So, ito yung formula. Ang limitation niya is yung cents dapat naka-number naka value. Kasi pag pwerta natin to ng word, nangyari, two, you can see wala siya. Hindi siya naintindihan. Dapat number yung cents. So, if you don't like that, uh, dahil nag gumagamit kayo ng um, cents, kasi katulad nyo ito, um, yung 2 cents nga, diba, um, naging 0.20. Uh, hindi siya ideal. Pero pag, yan, oh, so hindi siya ideal. Um, kung gumagamit kayo ng cents, and hindi naman umabot sa billions and billions yung um, inyong file, you can use yung ating um, look up. Ito, formula yung ginamit. Uh, again, invento ko lang. So, it may have uh, some limitations as well. Um, wag, 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 yun naman, wag yun na lang akong kasuhan o kung may limitation. Kaya nga, disclaimer na natin siya. Okay, again, ang limitation niya, nilagay ko lang isang, up to 999 million. 999,999. So, pag mas billions pa, hindi siya mag um And, meron siyang look up sheet. Pero, it, it works fine kahit spell out mo sense. Oh, kasi yun ang, yun ang pagkaka-setup natin sa kanya. So, yan. So, if I change this, kunyari, um, maglagay tayo ng ibang number. 18 pesos and 2 cents. Ayan. So, 18.02. Yan. Tama naman siya. So, yeah. So, so, so that's our sample na file. Um, again, the link to the file, you can download it and then look it up, uh, you, can, you can study rin yung logic kung paano siya nangyari kasi iniwan ko naman dito yung parang steps uh, bago ko siya i-combine into this formula. Basically, ang nangyari is bin-rakedown ko siya into yung kanyang segments. So, centavo, tapos yung ones niya um, hundreds, uh, thousands, um, millions, ganun. Parang ganun yung, yung pagkaka-breakdown natin. And then, kinombine lang natin siya dito sa isang cell. Okay? So, yan. Medyo mahaba yung formula natin kung as is. So, wash out lang when you copy and paste na um, you can use the cut option so that um, hindi matatamper, hindi magbabago or mag adjust yung ating file. Or you can um, lock yung inyong um, reference cells dito. So, I'll leave it up to you guys. We discussed naman ways to protect your formula. Again, um, nasa playlist naman, you can check that out. Okay? So, yan yung ating solution. Um, I hope it helps you mga nag-request nito kasi ito yung frequently lumalabas both on TikTok, Facebook at ganun din sa ating YouTube. So, um, again, if you have um, questions, um, if you have requests na gusto nyo i-cover na topic, you can reach out to me via the comment section. And um, yeah, I hope you guys learned something new today. Um, as we always say, we can only try to be better versions of ourselves. Uh, be better today than you were yesterday. God bless. Ingat kayo palagi. And uh, yeah. See you soon. I'm Coach Abby. Thank you for learning with me.